안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다. 한국전쟁이 한창이던 1951년 9월 일본은 미국의 손에 이끌려가지고 급하게 세계 무대에 복귀하게 되었습니다. 샌프란시스코 강화협정으로 인해서 GHQ 지배시대가 끝나고 일본은 다시 주권국가로서 인정받게 된 것입니다. 이와 동시에 미국은 새로 태어난 일본의 손을 붙잡고 한국 앞에 다가가서 인사를 시켜줬습니다. 그러나 한국은 일본을 본체만 채도 하지 않고 인사도 받아주지 않았죠. 당시 이승만 정부는 대한민국 역사상 가장 강력한 그 극단적인 반일 정책을 고수하고 있었고 불과 몇년 전까지만 해도 일본의 지배를 받았었던 한국은 일본을 받아들일 수가 없는 철천지 원수로 보았기 때문이죠. 그러나 미국의 입장은 달랐습니다. 지금도 그러하지만 동아시아에서 공산주의 확산을 저지하려면 한국과 일본이 연대하는 것이 필수적인 상황이었거든요. 그래서 다른 문제에 대해선 대체로 미국이 이승만에 대해 양보를 해줬지만 한국이 일본의 인사를 거부하자 미국은 분노했습니다. 그리고 이승만을 압박했죠. 결국 한국과 일본 양국은 미국의 손에 의해서 등 떠밀려져가지고 1951년부터 한일 국교 정상화 회담을 시작했습니다. 하지만 미국이 이렇게 자료를 만들어서도 당시 한국과 일본의 입장 격차는 하늘과 땅 차이라 가지고 도무지 그의 입장을 좁힐 수가 없었어요. 일단 한국의 입장으로서는 일본의 혹독한 식민 지배를 받았기 때문에 여기에 대한 배상이 필요한 상태였습니다. 당시 수면 위로 떠오르지 못한 위안부 문제를 제껴두고서라도 자원 수탈이나 징용, 징병 이런 것까지만 해도 이미 천문학적인 수준의 배상이 필요한 상황이었어요. 한국 내부에서는 일본과 수교를 하려면 80억 달러 이상의 배상금을 받아야 된다는 여론이 대세였고 심지어 일각에서는 100억 달러 이상을 받아야 된다는 주장까지 나오는 판국이었거든요. 그때 당시 100억 달러면 은 지금 가치로 300조 원이 넘어가는 엄청나게 큰 돈이었어요. 한국 정부는 이러한 여론들을 수렴해가지고 그나마 납득이 가능한 액수인 22억 달러를 일본에 청구했습니다. 그러나 연이어 이어진 한일회담은 이런 배상금 문제로 인해서 결렬되고야 말았죠. 당시 한국에 비해서 상황이 조금 더 괜찮았을 뿐 일본에게 22억 달러라는 막대한 돈이 있을 리가 없었으니까요. 그래서 일본 측은 배상금 지급을 거부한다는 입장을 고수했습니다. 게다가 일본 역시 한국 측에 평화선을 처리하라는 등의 굉장히 무리한 요구들을 밀고 나왔어요. 평화선은 이승만이 일방적으로 그어놓은 영해선인데 이 평화선이 한국 측 수역이 너무 넓어가지고 일본의 얼어가는 수역이 굉장히 많이 줄어들어서 일본 어민들의 생계가 위협받고 있었고 심지어 한국 해경이나 해군의 총에 일본 어민들이 지속적으로 맞아 죽는 사건들이 나오고 있었기 때문이죠. 일본 내부에서도 일본인들은 이 회담에 대체적으로 반대를 했습니다. 왜냐하면 미국의 요구로 인해서 과거 식민지였던 한국이랑 굴욕적인 협상을 한다고 반대했었기 때문이죠. 이 와중에 1959년 일본이 북한과 손잡고 제일조선인들을 북송시키기로 합의하자 분노한 이승만은 한일회담을 전부 다 취소시키면서 더 이상 협상조차 이루어지기 어려운 모양새였습니다. 이후 4.19 혁명으로 인해서 이승만 정권이 붕괴되고 장면 내각이 들어섰지만 당시 굉장히 혼란스러운 사회상 때문에 일본과의 협상은 굉장히 지지부진했고 또 한국인들도 일본과 굳이 협상을 하고 싶어 하지도 않았어요. 이렇게 한국과 일본은 물과 기름처럼 안 섞일 것 같았습니다. 하지만 전환점이 되는 사건이 터지고야 말았죠. 1961년 5월 16일 서울 곳곳에서 총성이 울려 퍼졌습니다. 바로 육군 소장이었던 박정희가 쿠데타를 일으킨 것이었죠. 한국의 주요 정부기관들은 순식간에 쿠데타군의 손에 넘어갔고 박정희는 대한민국을 장악할 수 있게 되었습니다. 그는 국가재건 최고의 일하는 초원법적인 기관을 만들었고 이후 2년 동안 군대가 나라를 통치하는 일종의 무신 정권을 세우게 됩니다. 박정희는 정동성도 없었고 인지도는 더더욱 없는 사람이었지만 당시 한국인들은 새별처럼 나타나가지고 모든 상황을 일사 불란하게 정리해버리는 이 새로운 지도자를 대체로 환영했습니다. 그리고 이 새로운 지도자는 국민들의 지지를 받기 위해서는 일단 경제 개발을 성공시켜가지고 국민들의 생활 수준을 올려놔야만 된다는 걸 미리 알고 있었죠. 그래서 박정희는 곧바로 장면 내각이 구상한 경제 개발 5개년 계획을 구체화시켜서 실행에 들어갔습니다. 하지만 반만 년 동안 노후 국가였던 한국을 공업화시킨다는 것에는 엄청난 수준의 자금이 필요했어요. 공장을 세우고 물건을 생산하는 것은 단순히 김일성의 계획처럼 사람만 갈아넣는다고 해서 되는 일이 아니었거든요. 그래서 당시 국가재건 최고의 의장이었던 박정희와 그의 측근들은 전 세계를 돌면서 여러 나라들한테 돈을 빌려달라고 하고 있었지만 흔쾌히 지갑을 열어주는 나라는 어디에도 없었습니다. 박정희를 환영했던 한국인들이랑 달리 전 세계는 그의 등장을 싸늘한 눈초리로 지켜봤기 때문이죠. 일단 박정희를 세계국급 시점으로 놓고 보자면 그냥 쿠데타로 정권을 찬탈한 정통성이 없는 제3세계 국가 지도자 1위였을 뿐이었고 인지도도 없었습니다. 참고로 박정희가 쿠데타 일으켰다는 소식이 미국에 전해지자 미국 정부가 백선엽이 쿠데타 일으킨 거 잘못 적 거 아니냐면서 재확인을 요청했을 정도예요. 엎친 데 덮친 격으로 과거에 박정희가 공산주의 정당이었던 남로당에서 활동했다는 사실이 알려지자 전 세계는 박정희가 공산주의자일 것이라는 합리적인 의심을 할 수밖에 없게 되었죠. 그래서 심지어 미국 같은 경우에는 주한미군을 동원해서 박정희를 제거하려고까지 했으니까요. 게다가 당시 전 세계에서 가장 못 사는 축에 속했던 한국에게 덜컥 돈을 빌려줄 나라도 없었어요. 당연하지만 돈을 떼먹힐 가능성이 굉장히 높으니까요. 심지어 세계은행마저도 한국은 투자 가치가 없는 나라라면서 
외면하고 있던 때였습니다. 근데 박정희가 다른 나라 사람들한테 돈좀 빌려주시오 할 때마다 다른 나라에서는 항상 얘기했던 말이 있어요. 아 그냥 옆집 사는 일본한테 가서 빌리면 되잖아. 그래서 한일회담이 급격하게 재개가 되었죠. 이유는 크게 세 가지였습니다. 첫 번째로 반공원 국시로 삼은 박정희한테 동아시아 자유진영의 허브 역할을 하고 있던 일본과의 연대는 불가피한 것이었습니다. 두 번째로 쿠데타를 정권을 잡아서 정통성이 없던 박정희가 유일하게 미국한테 인정받을 길은 미국이 그토록 원하던 한일 수교를 이루는 것밖에 없었기 때문이죠. 세 번째는 전 세계에서 한국으로의 투자를 꺼려하는 상황에서 유일하게 돈이 나올 구석은 식민지배 배상금이 걸려져 있던 일본밖에 없었으니까요. 그런 회담이 재개됐어도 여전히 한국과 일본의 입장은 평행선을 긋고 있었어요. 당시 한국은 일본과 빠른 수교를 하고 최대한 경제개발 자금을 빨리 융통하기 위해서 배상액을 6억 달러로 대폭 낮춰서 제시를 했습니다. 왜 하필 6억 달러였냐면 은 필리핀이 식민지배 배상금으로 받은 5억 5천만 달러보다는 많이 받아오라고 박정희가 지시했기 때문이죠. 그리고 뭐 세간의 오해가 많죠. 박정희가 당시 독도를 팔아먹으려고 했었다. 라는 것과는 전혀 다릅니다. 실제로 박정희는 안보 문제로 인해서라도 평화선을 그대로 유지하고자 하는 입장이었어요. 그리고 설사 국제적으로 논란이 많은 평화선은 포기할지언정 독도만큼은 반드시 지켜내고자 했습니다. 귀하 강도들한테 회담을 할때 일본 측이 독도를 회담 주제로 꺼내서 가지고 오면 은 협상장 박차고 나와도 된다는 지시까지 내렸을 정도니까요. 일본은 한국 측의 의도를 피해가려고 편법을 썼습니다. 식민지배 피해자들을 전수조사해가지고 배상액을 정확히 집계해서 청구하라는 거였죠. 이는 한국 정부가 당시 행정적으로 모든 피해자들을 조사해가지고 배상액을 구체적으로 집계할 수가 없다는 점을 노려가지고 배상액을 최대한 깎거나 혹은 아예 주지 않으려고 하는 아주 저급한 꼼수였습니다. 또한 배상이란 말이 아닌 보상이란 말을 써가지고 식민지배를 합리화하려고 했죠. 독도 문제 역시 독도를 공동수역화로 해달라고 요구하기 시작했으며 평화선은 당연히 없애야 되고 당시 이제 막 나오기 시작한 개념인 영의 기점 12의 1위를 요구했습니다. 물론 당시에는 영의 기준이 3일이었으니까 12일이 정도면 은 충분히 일본 측이 양보를 한 거라고 생각하실 수도 있겠지만요. 당시에는 문제가 배타적 경제 수역의 개념이 없었어요. 그 배타적 경제 수역 개념은 90년대에나 생기는 겁니다. 따라서 영예를 제외하면 모두 다 공예로 인정을 해야 됐었어요. 그렇게 된다면 은 압도적인 어업 능력을 갖춘 일본한테 한국의 어장들은 전부 다 싹쓸이 당하겠죠. 이렇게 비록 입장이 일본에 비해서 한국이 조금 딸리는 상황이었고 한수 접고 들어가야 되는 상황이었지만 그렇다고 해서 박정희가 쉽게 양보를 할 생각은 전혀 없었습니다. 설사 한두 발짝 물러나더라도 최대한 원하는 걸 뜯어낼 심산이었죠. 그러나 한국의 상황은 굉장히 어렵게 돌아가기 시작했습니다. 일단 박정희가 돈이 없으니까 인력이라도 동원해가지고 진행한 경제개발 사업들은 그 한계를 여실히 드러내기 시작했어요. 게다가 미국도 연일 한일 국교 정사망을 갖다가 압박을 하고 나왔었습니다. 심지어 미국 같은 경우에는 독도를 한국과 일본이 공동 영유하는 게 어떻겠냐는 정신나간 주장까지 하게 됐는데요. 당연히 박정희는 이런 지하에 이 제안을 거절했습니다. 그러나 조급해진 건 결국 일본이 아니라 한국이었죠. 이때 김종필이 역사의 무대 위에 등장하게 되었습니다. 김종필은 5.16 당시에 최측근 인사였고 이후에 삼김시대를 이끈 거물 정치인으로 성장하게 되는 사람입니다. 그는 군사정부가 한일 협상이 계속 지지부진하게 이어질 경우에 점점 더 입장이 곤란해질 거라고 판단했던 것이죠. 당시 중앙정보부장이었던 김종필은 박정희 앞에 나아가서 반드시 회담을 성사시키고 오겠다며 읍소했습니다. 이렇게 해서 김종필은 1962년 10월 21일 곧바로 일본으로 향했습니다. 그런 약간 손해보는 싸움이어도 박정희 입맛에 약간 좀 맞지 않는 결과를 들고 오더라도 20년 이상 길어진 협상을 최대한 끝내보고자 하는 입장을 가지고 있었습니다. 더 이상 지체했다가는 군사정부의 입장이 흔들릴 게 뻔했으니까요. 김종필이 협상장에 도착하고 그를 맞이한 것은 당시 일본의 외무대신이었던 오히라 마사요시였습니다. 오히라는 과거에 관방장관을 맡았을 정도로 다방면에 있어서 능력을 인정받은 사람이었어요. 그래서 긴 시간 군에서 정보 업무를 전담해가지고 많은 양의 대외 정보를 섭렵한 김종필의 맛으로서 굉장히 적합했었습니다. 그러나 많은 이들의 예상대로 그들은 밤을 지새워서 협상을 해도 끝을 보지 못했습니다. 무려 10년 동안 풀수 없었던 한일 관계를 단 하룻밤 내에 풀어내긴 굉장히 어려운 일이었던 거죠. 결국 1차 교섭은 결렬되었고 이후 11월 12일에 2차 교섭이 진행되었습니다. 하지만 이때도 장시간 결론이 나지 않았죠. 그때 두 사람은 지친 나머지 사나이답게 남자답게 우리 둘이만 저기 밀실에 가가지고 서로 멱살을 잡든 죽탱이를 가기든 해가지고 끝을 보자고 해서 둘은 밀실로 향했습니다. 밀실에서는 일본어로 고성이 난무했습니다. 김종필 역시 일본어를 자유자재로 다룰 수 있다 보니까 이들의 대화에는 전혀 문제가 없었던 거죠. 주된 문제는 대부분 돈 문제였어요. 김종필은 박정희가 지시한 6억 달러를 최대한 받아내려고 했고 반대로 오이라는 한 푼이라도 깎으려고 했습니다. 그렇게 깎으려는 자와 받으려는 자의 첨예한 대립이 3시간 30분이 이어졌고 둘은 마침내 밀실문을 열고 나오게 되었습니다. 불쾌한 표정을 짓고 있는 두 사람은 각자 손에 메모지 한 장씩을 들고 있었죠. 이것이 바로 향후 한일 관계를 결정지은 김종필 오히라 메모입니다. 김종필과 오히라는 서로 결론낸 대화가 외부에 유출됐을 때
했을 때 왜곡되거나 혹은 변조될 가능성을 없애기 위해서 메모지에다가 내용을 정리해서 적고 서로 한 장씩 가져간 것이었죠. 덕분에 1965년에 조인된 한일 기본 조약 역시 이때 김종필과 오이라가 작성한 메모지와 대부분의 내용이 일치했습니다. 그들의 메모 내용은 다음과 같았죠. 일본은 3억 달러를 식민지배 배상금이 아닌 보상금으로서 무상 지급하고 2억 달러를 낮은 이자로 차관을 제공하며 1억 달러를 상업 차관으로 추가로 유치시켜주겠다는 겁니다. 따라서 박정희의 6억 달러 안을 그대로 관철시킨 데 성공해가지고 승자는 김종필일 것처럼 보였습니다. 그러나 김종필은 그 외에 많은 부분들을 포기해야 됐어요. 일단 대일 청구권을 영원히 포기해야 됐으며 식민지배 사관은 받지도 못했습니다. 하나를 얻으면 하나를 포기해야 된다는 현실적인 문제 때문에 금전적인 부분에서의 승리는 다른 부분에서의 손실을 강제할 수밖에 없었죠. 사실 지금 시점에서 김종필과 오이라의 메모를 평가하자면 저도 난감할 지경이에요. 다만 양국의 중요한 협상을 밀실에서 단둘이 결정지었다는 것은 그만큼 이 협상이 투명하지 못했다는 걸 의미하긴 하죠. 어쨌든 이렇게 한일 양국의 미래가 두 사람 손에서 결정되어졌고 무려 60년이 지난 지금까지도 한국인들과 일본인들은 김종필과 오이라가 적은 이 메모지 한 장에서 자유로울 수가 없게 되었습니다. 결과론적인 것만 따져보자면 한국과 일본 모두 이 메모지로 인해서 이득을 본 부분도 있고 또 반대로 한국과 일본 모두 이 메모지로 인해서 손해본 부분도 있습니다. 그래서 지금까지도 논란이 가득하고 각자의 정치관과 시점에 따라서 이 김종필과 오이라의 메모에 대한 평가는 극명히 갈리는 중이에요. 그렇다면 이 메모가 불러온 빛과 어둠을 한번 따져보죠. 한국이 받은 6억 달러라는 자금은 그대로 경제 개발을 위해서 들어갔습니다. 대표적으로는 포항제철을 세우는 데 많이 투자가 되었는데 이후에 한국이 세계 5위권의 철강 대국으로 급부상하는 발판이 되어주었죠. 제철공업의 발달은 다른 분야의 공업과의 시너지 효과를 일으켜가지고 한국의 공업국가와의 큰 도움이 될수 있었습니다. 경부고속도로 역시 일본에게서 받은 자금으로서 지어질 수가 있었어요. 이렇게 해서 나라의 대동맥이 연결되자 물류유통망의 혁신이 일어났고 수많은 수출주도형 산업들이 활발하게 일어날 수가 있었죠. 산림녹화 사업 자금 역시 엔화로 충당되었습니다. 산림녹화 사업 같은 경우에는 전 세계에서 유례가 없을 정도로 성공해가지고 한국전쟁 이후 민동산으로 가득했던 한국은 이후 푸르디푸른 나무로 뒤덮인 아름다운 나라가 될수 있었습니다. 산림녹화 사업의 성공으로 인해서 한국은 비가 많이 와도 태풍이 와도 도로 유실을 최소화할 수가 있게 되었고 안정적인 물류 유통망을 자랑할 수가 있게 되었죠. 당시 산림녹화 사업에 대해서 더 많은 정보를 알고 싶으시다면 영상을 띄워드릴 테니까 이걸 보고 오시면 됩니다. 수많은 댐들을 지어서 하산계수 불균형 문제를 해소한 결과 홍수 문제와 농업용수 문제를 모두 해결할 수가 있게 되었죠. 샘마을 운동 역시 엔화 위에 쓸 수가 있었습니다. 당시 많은 수의 엔화가 농업진흥 자금에 투자되어져가지고 농촌이 현대화되었고 단위 면적당 생산량이 굉장히 증대되었습니다. 그래서 1970년대 우리나라는 북한과는 달리 식량 자급자족이 가능한 국가로서 우뚝 설 수가 있었죠. 이후에 이어진 어업 협상으로 인해서 추가로 받은 9천만 달러의 자금을 한국 어민들의 어업 선진화 자금으로 투입되어져가지고 어업 능력이 급부상할 수 있게 되었습니다. 한국은 70년대까지는 일본의 막강한 어업 능력 때문에 어장을 간신히 간신히 방어하는 입장으로 살고 있었는데 80년대가 되면 은 오히려 일본의 후카이도 근해까지 진출해가지고 어업을 할 정도로 일본 측을 압도하기 시작했습니다. 그리고 미약하긴 하지만 약 3천만 달러의 자금이 식민지배 피해자들한테 분배가 될수 있었죠. 요약하자면 은 일본에게서 받은 자금으로 한국은 눈부신 한강의 기적을 일궈낼 수 있었던 것입니다. 김종필과 오이라의 메모는 대일 청구권에 대한 연구 포기를 의미하는 것이었습니다. 따라서 수면 위로 올라오지 못한 많은 수의 식민지배 피해자들이 이후에도 보상받을 길이 영구히 없어지게 되었죠. 지금도 대일 청구권 연구 포기로 인해서 수많은 징용 피해자들이 아직까지도 제대로 된 보상을 받지 못하고 있는 판국입니다. 일본에게서 보상금을 받을 때 식민지배 피해를 본 수많은 피해자들의 입장은 대를 위해서 소홀을 희생한다는 논리로 감안되지 못했던 것이죠. 또한 식민지배 피해로 받은 배상금이 아닌 보상금이라는 명목은 식민지배 피해자들한테 굉장히 치욕스러운 일이었죠. 그들은 피해에 대해서 배상을 받은 게 아니라 일본 제국을 위해서 용역을 제공하고 보상을 받은 거나 마찬가지니까요. 이 말은 이 보상금은 수령하는 즉시 위안부 피해자들 같은 경우에는 일본 제국의 성적 용역을 제공하고 보상을 받은 한마디로 일본의 극우 세력들이 그렇게도 주장하는 자발적 성매매자들이 되는 셈이었으니까요. 이 때문에 한국에서는 이 보상금을 수령받는 것도 어렵고 액수도 그렇게 크지도 않았을 뿐더러 이 보상금을 수령받은 사람들이 나중에 두고두고 욕을 먹는 등 피해자들의 고통은 배가 되었죠. 일본이 제공한 자금 역시 무상으로 준 3억 달러를 제외하면 전부 다 갚아야 되는 돈이었어요. 물론 낮은 이자로 빌려온 돈이긴 했지만 15년 뒤에 2차 석유 파동 당시에 한국 경제에 적잖이 무거운 짐이 되고야 말았습니다. 무상으로 준돈 역시 일괄 지급이 아니라 분할 지급이었으며 용역이나 상품, 기술로 제공될 수 있다는 항목으로 인해서 다시 무상으로 제공된 돈 중에서 많은 수가 일본인들의 주머니로 회수될 수가 있었습니다. 게다가 어떠한 식민 지배에 대한 사과도 없었죠. 전 세계에 당당히 우뚝 서기 위해서 과거사를 청산한 독일과는 달리 일본은 김종필과 오이라가 작성한 
사용한 메모지 한 장으로 인해서 과거에 있었던 모든 악행들에 대한 면죄부를 발급받은 셈이었습니다. 그래서 이후에도 일본은 서슴치 않고 극우 발언을 하거나 혹은 역사 왜곡을 하는 등 이후에 한일 양국이 겪게 된 모든 분쟁들의 씨앗이 되어주고 야 말았죠. 또한 이런 면죄부를 통해서 이전부터 이미 진행되고 있던 제일조선인들의 북송 문제 역시 한국 정부는 눈뜨고 당하는 수밖에 없었습니다. 이후에 1963년에 이루어진 한일 어업협정 당시에 독도를 지켜내고 시비에리의 영해선과 동해 공동관리 수역을 관철시키는 데는 성공했지만 기국주의 관리 체제를 강요당해가지고 일본의 불법 어업 어선들을 한국 측이 함부로 납포할 수가 없게 되었죠. 한마디로 한국 해경의 손발이 묶여버린 겁니다. 김종필과 오이라가 적은 이런 메모로 인한 협정은 빛과 어둠을 동시에 불러왔습니다. 우리가 손해본 게 많은 것 같으면서도 또 이득 본 것도 많고 굉장히 애매하죠. 하나 확실한 거는 지금 현대인들한테는 이 빛과 어둠이 제대로 섞이지 못한 채 극대화되어져서 다가와 버렸다는 말이죠. 한편 당시 한일 양국 당국자들은 해당 내용이 공개되면 양국에서 엄청난 반발이 불러올 게 뻔하니까 빼도 박도 못하게 비밀리에 세부 사항까지 전부 다 확정해 놓은 상태로 박정희가 대통령 선거에 나가서 선거가 끝나면 내용을 공개하기로 합니다. 당연히 이거를 선거 전에 공개해버리면 은 당시 반일이 패시브했던 한국인들 정서상 누가 미쳤다고 박정희를 뽑아주겠어. 그리고 예상대로 개봉박두 하자마자 양국 국민들 모두가 격렬하게 반발하기 시작했습니다. 이 협정은 어떻게 보면 은 굉장히 합리적으로 보이지만 거꾸로 생각해보자면 은 한일 양국 국민들 모두에게 불만족스러운 결정이었다는 말입니다. 일본 국민들은 미국의 강요로 인해서 과거 식민지였던 한국에게 굴욕적인 협정을 맺고 왔다며 정부를 질타했고 여기저기서 반대 시위가 빗발쳤습니다. 1965년 당시에 일본의 외환 보유고가 총 14억 달러였는데 그 중에서 6억 달러를 선뜻 내준다는 것은 차후에 한국으로 인해서 일본이 외환 위기를 겪어야 될 수도 있다는 중차대한 문제였으니까요. 해당 금액이 뭐 차관 형태고 분할 지급이긴 했어도 일본 입장에서는 무리를 한 셈이었습니다. 하물며 평소에 엄청나게 무시하고 깔보던 나라한테 그런 엄청난 돈을 준다고 하니까 당연히 반발할 수밖에 없겠죠. 또한 당시 한국은 세계 최빈국이었고 농업국가이다 보니까 준 돈을 떼먹힐 수밖에 없다는 인식이 굉장히 팽배했었습니다. 한국인들의 반발은 더더욱 극심했어요. 얼마 전까지 식민지배를 겪었던 터라 가지고 일본이라면 아주 치를 떠는 상태였어서 수교 자체를 거부하는 사람들이 대부분이었기 때문이죠. 심지어 당시 100억 달러를 일본에게 배상금으로 얻어낸다는 주장들이 온건파의 주장이었을 정도니까 박정희가 들고 온 보상금 6억 달러와 평화선 포기라는 성적표는 도저히 국민들이 납득할 수가 없는 수준의 성적표였어요. 때문에 1964년 3월부터 3.1운동에 버금갈 정도로 많은 수의 사람들이 거리로 뛰쳐나와가지고 협정 반대 시위를 펼치기 시작했습니다. 시위가 빗발치던 도중에 박정희가 일본 육사에 편입하는 과정에서 이어졌던 친일 행적들이 재조명되면서 불붙은 여론에 기름이 뿌려졌죠. 급기야 5월이 되자 박정희를 친일 매국노라고 규탄하는 시위들이 빗발치기 시작했고 곧바로 박정희 퇴진을 외치는 반정부 시위로 격화되었습니다. 서울은 일장길을 찍고 불태우는 매캐한 연기와 박정희 퇴진을 외치는 수많은 인파로 인해서 발디딜 틈이 없게 되었죠. 군사정부는 두고만 보지 않았습니다. 사태가 격화되어 가지고 경찰력으로는 도저히 해결될 기미가 보이지 않자 1964년 6월 3일 기습적으로 개엄령을 선포하고 무력으로 진압하기 시작했죠. 한일 수교를 진정으로 원했던 미국은 한국 측의 개엄령 선포와 무력 진압을 슬그머니 묵인해 주었습니다. 결국 시위를 주도했었던 고려대학교 총학생회장 이명박이 체포되어져 가지고 끌려갔고 많은 국민들이 군인들의 군 앞발에 짓밟히면서 수교 반대 운동은 한국 사회 많은 상처를 남겨준 채 진압되게 되었습니다. 이것이 1964년 6.3 항쟁 사건의 전말입니다. 다만 6.3 항쟁이 아무런 의미를 가지지 못했던 건 아닙니다. 당시 한국인들과 일본인들의 격렬한 저항으로 인해서 한일 당국자들은 1964년 내내 제대로 된 한일 회담을 진행조차 할 수가 없는 상황이 되어버렸어요. 하지만 양국 국민들의 격렬한 반발에도 불구하고 시대는 한국과 일본이 친구가 되는 것을 원하고 있었습니다. 뭐 정확히는 미국이 원했지만 말이죠. 그래서 1965년 한일 양국은 성공리에 한일 기본조약을 맺게 되면서 양국은 14년간의 마라톤 회담을 접고 드디어 친구가 되게 되었습니다. 물론 그 뒤에도 한일 양국 국민들의 반발은 여전했어요. 1965년 협정 반대운동이 양국에서 다시 일어나게 되었고 한국에서는 모두가 잘 아시다시피 또다시 군인들을 동원해서 시위대를 짓밟는 식으로 반발을 무마시키고야 말았죠. 이로써 미국이 그토록 원하던 동아시아의 그림이 그려졌습니다. 다만 그 대가는 한국과 일본 양국 국민들이 치러야 됐지만요. Thank you